പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് സിക്സിലെ സയൻസ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് പാർട്ട് വൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കാണാത്തവർ ദയവായി ആ വീഡിയോ കാണുക നാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോൺ ജോയിൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രധാനമായും നാല് തരത്തിലുള്ള ജോയിൻസും അതെവിടെയെല്ലാം കാണപ്പെടുന്നു എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിവിധ തരം അസ്ഥികൾ ബോൺസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് The bones in our body vary in their sizes and shapes. Different types of bones have different functions. Apo ol namude shariratil aage kaana pedunna bones in the enna maanu 206. Iru nuti aru asthikal namude shariratil kaana pedunnu. Iva pala size ilum shape ilum maanu kaana pedunnadu. Oro asthikal udeyum functions um vettiestha maai irikkum. Aadhyamai parayan pogunnadu skull ine kurichanu thalai oti. The skull has two main parts. പാർട്സ് ഈ സ്കള്ള് പ്രധാനമായും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രൈനിയം ആൻഡ് ഫേഷ്യൽ ബോൺസ് ഈ സ്കള്ളിൽ ആകെ കാണപ്പെടുന്ന അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ദ ബോൺസ് ഓഫ് ക്രൈനിയം ആർ ഫ്ലാറ്റ് അപ്പോൾ ക്രൈനിയത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന അസ്ഥികൾ ശരിക്കും ഫ്ലാറ്റ് ആണ് ദ ആർ ഹെൽഡ് ഫേമിലി ലൈക്ക് എ സിപ്പർ അവ എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല ഉറപ്പുള്ള ഒരു ലോക്കിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ അതാണ് സിപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അവസ്ഥയിലാണ് അവ കാണപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ബ്രെയിൻ ഇവ തലച്ചോറിനെ ബ്രെയിനിനെ കവർ ചെയ്യുകയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് ക്രേനിയം ഇനി ഫേഷ്യൽ ബോൺസ് ദ ഫേഷ്യൽ ബോൺസ് കംപ്രൈസസ് ദ അപ്പർ ജോ ലോവർ ജോ ആൻഡ് ഫ്യൂ അതർ ബോൺസ് അപ്പോൾ ഫേഷ്യൽ ബോൺസിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പർ ജോ ലോവർ ജോ ആൻഡ് ഫ്യൂ അതർ ബോൺസ് ദ ലോവർ ജോ ഈസ് മൂവബിൾ അപ്പോൾ തലയോട്ടിയിൽ സ്കള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏക ബോൺ ഏക അസ്ഥിയാണ് ലോവർ ജോ അത് തന്നെയാണ് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ള അസ്ഥിയും ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ള ബോണും ലോവർ ജോ തന്നെയാണ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോവർ ജോ ഇനേബിൾസ് അസ് ടു ഈറ്റ് ടോക്ക് ആൻഡ് സിങ് നമ്മൾക്ക് പാട്ടുപാടാനും സംസാരിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും എല്ലാം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ലോവർ ജോയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് പ്രധാനമായും സ്കള്ളിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ക്രേനിയം ഫേഷ്യൽ ബോൺ ക്രേനിയമാണ് ബ്രെയിനിനെ കവർ ചെയ്യുന്നതും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഫേഷ്യൽ ബോൺസിലാണ് ലോവർ ജോ അപ്പർ ജോ ഫ്യൂ അതർ ബോൺസ് എന്നിവ കാണപ്പെടുന്നത് ലോവർ ജോ മൂവബിൾ ആണ് ഇനി സ്കള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം ബോൺസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ക്രേനിയം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഫ്രണ്ടൽ ബോൺ പിന്നീടുള്ള അതർ ബോൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഐ സോക്കറ്റ് പിന്നീട് ടീത്തും സ്കള്ളിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അപ്പർ ജോയും മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലോവർ ജോയും ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയതാണ് സ്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് നമ്മുടെ ബാക്ക് ബോൺ നട്ടല്ല് എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നു ബാക്ക് ബോൺ ഓർ വെർട്ടബ്രൽ കോളം ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് തേർട്ടി ത്രീ സ്മോൾ റിംഗ് ലൈക്ക് വെർട്ടബ്രൈ ജോയിൻറ്റ് എൻഡ് ടു എൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ബാക്ക് ബോൺ നട്ടല്ല് വേറൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അതാണ് വെർട്ടബ്രൽ കോളം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ചെറിയ റിംഗ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എൻഡ് ടു എൻഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വെർട്ടബ്രൈ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നട്ടല്ലിൻ്റെ ഒരു പൂർ രൂപം അത് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ടൈപ്പ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വെർട്ടബ്രൈസ് എൻഡ് ടു എൻഡ് കണക്ട് ചെയ്താണ് ഒരു ബാക്ക് ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടബ്രൽ കോളം ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഫോംസ് എ ഹോളോ ബോണി ട്യൂബ് അതിൻ്റെ നടുഭാഗം എന്തായിരിക്കും ഹോളോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇറ്റ് ഫോംസ് എ ഹോളോ ബോണി ട്യൂബ് ദ മെയിൻ നെർവ് കോഡ് ഈസ് പാസ് ത്രൂ ഇറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഷുംന നാടി അത് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഈ ഹോളോ ട്യൂബിലൂടെയാണ് അത് കാരണമാണ് ആ ഭാഗം എന്തായി കിടക്കുന്നത് ഹോളോ ആയി കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുകൂടെയാണ് സുഷുംന നാടി സ്പൈനൽ കോഡ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്ക് ബോണിൽ എത്ര അസ്ഥികൾ കാണപ്പെടുന്നു മുപ്പത്തി മൂന്ന് ചെറിയ അസ്ഥികൾ
ട്വൽവ് പെയേഴ്സ് അതായത് ഇരുപത്തിനാല് എണ്ണമുണ്ട് അത് ട്വൽവ് പെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ റിബും ബാക്ക് ബോണും ചേർന്നിട്ട് ഇതൊരു കൂടിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിൽ കെയ്ജിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് റിബ് കെയ്ജ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ റിബ് കെയ്ജ് ആണ് ചെസ്റ്റ് ബോൺസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഹാർട്ടിനെയും ലങ്സിനെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഷോൾഡർ ബോൺസ് The shoulder bone is formed by the collar bone and the shoulder blade. Collar bone എന്ന ഒരു ബോണും ഷോൾഡർ ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡർ ബ്ലേഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു ബോണും തമ്മിൽ ചേർന്നിട്ടാണ് ഷോൾഡർ ബോൺ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ ഷോൾഡർ ബോൺസ് ആർ ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ലാർജ് ഷോൾഡർ ബോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലാറ്റുമാണ് ലാർജ് വളരെ വലിപ്പം കൂടിയതുമാണ് ദ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഫോമിംഗ് ജോയിൻസ് വിത്ത് ലോങ് ബോൺസ് അപ്പോൾ ഈ ഷോൾഡർ ബോൺസ് ആണ് നമ്മുടെ കൈകളിലെ അസ്ഥികൾ ജോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഫ്ലാറ്റ് ഷെയ്പ്പിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഷെയ്പ്പാണ് കൈകളിലെ ലോങ്ങർ ബോൺസുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇവയെ സഹായിക്കുന്നത് വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ചെസ്റ്റ് ബോൺസിന്റെ ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ റിബ് ട്വൽവ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് റിബ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇരുപത്തി നാല് അസ്ഥികളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് ഒരു കാർട്ടിലേജ് ആണ് അതായത് സോഫ്റ്റ് ബോൺ ആണ് കാർട്ടിലേജ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതാണ് സ്റ്റേണം അപ്പോൾ ഈ റിബും സ്റ്റേണവും ചേർന്നതാണ് ചെസ്റ്റ് ബോൺസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഷോൾഡർ ബോൺസ് അതിൽ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് കാണാം പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷോൾഡർ ബ്ലേഡ് കാണാം ഈ ഷോൾഡർ ബ്ലേഡ് ആണ് കൈകളിലെ മറ്റ് അസ്ഥികളുമായി ജോയിൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഹിപ്പ് ബോൺസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ഹിപ്പ് ബോൺ ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ത്രീ ബോൺസ് അപ്പോൾ ഹിപ്പ് ബോൺ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് അസ്ഥികൾ മൂന്ന് ബോൺസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ലൈക്ക് ഷോൾഡർ ബോൺസ് ദ ഹിപ്പ് ബോൺസ് ആർ ഓൾസോ ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ലാർജ് നമ്മൾ ഷോൾഡർ ബോൺസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഫ്ലാറ്റും ലാർജുമാണെന്ന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹിപ്പ് ബോൺസും ഇവയും ഫ്ലാറ്റുമാണ് ലാർജുമാണ് അതിനാൽ തന്നെ ഇവയ്ക്ക് കാലുകളിലെ വലിയ അസ്ഥികളുമായിട്ട് ജോയിൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ദ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഫോമിംഗ് ജോയിൻസ് വിത്ത് ലോങ് ബോൺസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഫ്ലാറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ടുഗദർ വിത്ത് ദ ലാസ്റ്റ് ടു പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബാക്ക് ബോൺ ഇറ്റ് ഫോംസ് എ ലാർജ് ബോണി ബൗൾ കോൾഡ് പെൽവിസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെർട്ടബ്രൽ കോളം പഠിച്ചപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അസ്ഥികൾ ചെറിയ അസ്ഥികൾ ചേർന്നിട്ടാണ് അത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള രണ്ട് ചെറിയ വെർട്ടബ്രേസും പിന്നീട് ഈ ഹിപ്പ് ബോൺസും ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പെൽവിസ് എന്ന ലാർജ് ബോണി ബൗൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം ആ ഫിഗർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്ക് ബോണിൻ്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് വെർട്ടബ്രേസ് ചെറിയ അസ്ഥികളും പിന്നീട് ഹിപ്പ് ബോൺസും ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പെൽവിസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് പെൽവിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിപ്പ് ബോൺസിന്റെ ഫിഗർ അപ്പോൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ബോൺസ് ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ലെഗ്സ് കൈകളിലെയും കാലുകളിലെയും അസ്ഥികൾ ബോൺസ് ഓഫ് ആംസ് തൈസ് എക്സെട്രാ ആർ ലോങ് കൈകളിലും കാലുകളിലും കാണപ്പെടുന്ന അസ്ഥികൾ വളരെ വലുതാണ് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥിയാണ് തുടയല്ല് ഫീമർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദ ഗീവ് സ്ട്രെങ് ടു അവർ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സ്ട്രെങ്ത് നൽകുന്നത് കൈകളിലെയും കാലുകളിലെയും അസ്ഥികളാണ് ബോൺസ് ഓഫ് ഫിംഗേഴ്സ് ആൻഡ് ടോസ് ആർ ഷോർട്ട് ഇനി കൈ വിരലുകളിലെയും കാൽ വിരലുകളിലെയും അസ്ഥികൾ വളരെ ചെറുതാണ് ദ ഹെൽപ്പ് ആസ് ഇൻ ഹോൾഡിംഗ് തിങ്സ് വസ്തുക്കൾ എടുക്കാനാണ് അവ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൈകളിലെയും കാലുകളിലെയും തുടകളിലെയും എല്ലാം വളരെ വലുതാണ് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥിയാണ് ഫീമർ തുടയല്ല് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് ഫിംഗേഴ്സിലെയും ടോസിലെയും കൈ വിരലുകളിലെയും കാൽ വിരലുകളിലെയും അസ്ഥികൾ വളരെ ചെലുത ചെറുതാണ് അവ നമുക്ക് വസ്തുക്കൾ എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു മറ്റതോ ഗീവ് സ്ട്രെങ് ടു അവർ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സ്ട്രെങ് നൽകുന്നത് കൈകളിലെയും കാലുകളിലെയും വലിയ അസ്ഥികളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ടു റിമെമ്പർ ഇൻ എ ഹ്യൂമൻ സ്കെലിറ
ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി സ്കൾ എന്ന് മാത്രം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ദ ബോൺ ഇൻ ദ സ്കൾ അതിലെ സ്കൾസിലുള്ള ബോൺസ് പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ പേരുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്രേനിയം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മറ്റതാണ് മാൻഡബിൾ മാക്സില്ല ഗീവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ദ ബ്രെയിൻ അപ്പോൾ ബ്രെയിനിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്നതാണ് സ്കൾ ദ ലോങ് ബോൺ സച്ച് ആസ് ഹ്യൂമറസ് റേഡിയസ് അൾണ ടിബിയ ഫിബുല സപ്പോർട്ട് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഇത് കൈകളിലും കാലുകളിലും കാണപ്പെടുന്ന അസ്ഥികളാണ് ഇത് ബോഡിക്ക് സപ്പോർട്ട് നൽകുന്ന അസ്ഥികളാണ് ലോങ് ബോൺസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദ കാർപ്പൽസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് in the wrist and the tarsals are located in the angles they are example of short bones appo nammal kai viralugalum kal viralugalileyum asthigalokke paranjille avayude peraan endu carpals avu wristil kaiyile wristil kaanapedunadana tarsals kalile angles il kaanapedunadana idu short bones in example aanu the bones protecting the spine are called the vertebral column nammal paranju 33 cheriya asthigal cherna form cheyunadana vertebral column അപ്പോൾ ഈ വെർട്ടിബൽ കോളംസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ അവയുടെ പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെർവിക്കൽ ഏരിയ തൊറാസിക് ലുംബർ സാക്രം ആൻഡ് കോക്കിക്സ് നിങ്ങൾ ഈ പേരുകൾ പഠിക്കേണ്ട വെർട്ടിബ്രൽ കോളം എന്ന് പഠിക്കുക മുപ്പത്തി മൂന്ന് അസ്ഥികൾ അവയിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്നും പഠിക്കുക ആൻഡ് സ്റ്റേണം ആൻഡ് റിപ് കെയ്ജ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ചെസ്റ്റ് ബോൺസ് ഫിഗർ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ചെസ്റ്റ് ബോൺസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിപ് കെയ്ജും സ്റ്റേണവും ചേർന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് കൂടെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരു പോർഷൻ കൂടെ നമുക്ക് എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ െല്ലാം വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരേക്കും താങ്ക്